ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் தெங்காசி வெற்றி ஐஏஎஸ் அகாடமி நாம் இப்போ டெட் பேப்பர் டூக்கான மாடல் எக்ஸாம் டூ தான் பார்க்க போகிறோம் இது ஆர்ட்ஸ் மேஜருக்கானது ஸோ ஃபஸ்ட்டு மாடல் எக்ஸாம் ஒன் வந்து நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த வீடியோ யூஸ் பண்ணாதவங்க நம்ம யூடியூப் சேனலில் இருக்கோம் ஸோ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ மாடல் எக்ஸாம் போட்டு பார்க்குறது நமக்கு ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கு டைம் நல்லா இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதாவது இந்த பேஸஸில் மறந்துருக்கோம் இந்த சப்ஜெக்ட் மறந்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு இன்னமும் படிக்க வேண்டிய சப்ஜெக்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ மாடல் எக்ஸாம் டூக்கானது பார்க்கலாம் எக்ஸாம் ப்ரொசீஜர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டே பேப்பர் அண்ட் பென் எடுத்து வச்சுக்கோங்க நான் கொஷின் வாசிக்க வாசிக்க ஸோ ஒன் டூ த்ரீ நம்பர் போட்டுக்கிட்டே ஸோ அதுக்கு எது ஆன்சராக இருக்கும் ஏ பி சிடி ஸோ நாலில் எது ஆன்சராக இருக்கும்னு போட்டுக்கோங்க ஸோ நூற்றி ஐம்பது கொஸ்டின் முடித்ததுமே நான் வந்து கொஷின் ஆன்சரை சாரி ஆன்சர் கீயை வந்து வியூ பண்ணுவேன் ஸோ அதை வச்சு நம்ம கரெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு ஸோ எவ்வளோ மார்க் அப்படிங்கிறத கமெண்டில் போட்டுடலாம் சரிங்களா நம்பர் ஒன் பட்டியல் ஒன்றை பட்டியல் இரண்டுடன் பொருத்துக அதாவது புறத்தினை பற்றி கேட்டிருக்காங்க சிவ சிவந்த நிறமுடைய வெற்றி பூ சிறிய முட்டை வடிவில் கொத்தாக பூத்தல் பூவின் இதழ்களில் வெள்ளிய பஞ்சு கொத்து கொத்தாக பூக்கும் நீல நிற மலர்கள் ஸோ இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு ஒரு பக்கம் என்னென்ன பூ அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எது வரும் அப்படிங்கிறத பார்த்து மேட்ச் பண்ணுங்க கொஸ்டின் நம்பர் டூ மொழிக்கு இறுதியில் வரும் எழுத்துக்கள் தொடர்பான கீழ்கண்ட கூற்றில் சரியானது எது கூற்று ஒன்று சொல்லின் இறுதியில் வரும் எழுத்துக்களை மொழி இறுதி எழுத்துக்கள் என்பர் கூற்று இரண்டு உயிர் எழுத்துக்கள் பன்னிரெண்டும் மெய்யுடன் இணைந்து உயிர் மெய்யாக மட்டுமே மொழி இறுதியில் வரும் கூற்று மூன்று இக்கு இச்சு இட்டு இத்து இப்பு ரு இங்கு ஆகிய மெய்யெழுத்துக்கள் ஏழும் மொழியின் இறுதியில் வரும் ஸோ இதில் எது சரி அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின் நம்பர் மூன்று பிரெஞ்சு குடியரசுத் தலைவரால் செவாலியே விருதினை பெற்றவர் கொஸ்டின் நம்பர் நான்கு ஆசிரியரிடம் இந்த கவிதையின் பொருள் யாது என்று மாணவர் கேட்டல் எவ்வகை வினா கொஸ்டின் நம்பர் ஐந்து நின்ற சீரின் ஈற்றசையும் வரும் சீரின் முதலசையும் டேஸ் எனப்படும் கொஸ்டின் நம்பர் ஆறு கீழே உள்ளவற்றுள் எது தவறாக பொருத்தப்பட்டுள்ளது கொஸ்டின் நம்பர் ஏழு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றுள் ஒன்று மற்றவற்றிலிருந்து மாறுபட்டுள்ளது அது எது கொஸ்டின் நம்பர் எயிட் உம்பர் ஆர்பதி என்று அழைக்கப்படுபவர் யார் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன்பது பட்டியல் ஒன்றுவுடன் பட்டியல் இரண்டை பொறுத்துக ஸோ மேட்ச் த ஃபாலோயிங் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பொருட்பெயர் இடப்பெயர் இடுகுறி பெயர் காரண பெயர் ஸோ இதுக்கு மேட்ச் ஆகக்கூடியது கொஸ்டின் நம்பர் டென் இரட்டை கிளவி தொடர்பான கீழ்கண்ட கூற்றில் சாரியானது எது கூற்று ஒன்று இரட்டையாக இணைந்து வந்து பிரித்தால் தனிப்பொருள் தராத சொற்கள் இரட்டை கிளவி எனப்படும் கூற்று இரண்டு இரட்டை கிளவியில் ஒரே சொல் இரண்டு முறை மட்டுமே வரும் கூற்று மூன்று இரட்டை கிளவி வினைக்கு அடைமொழியாக குறிப்பு பொருளில் வரும் அதாவது அடைமொழியாக குறிப்பு பொருளில் வரும் ஸோ எது சரி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின் நம்பர் பதினொன்னு குறுக்கம் தொடர்பான கீழ்காணும் கூற்றுகளில் சரியான கூற்றுகளை தேர்வு செய்க கூற்று ஒன்று தமக்குரிய மாத்திரை அளவில் குறைந்து ஒழிக்கும் எழுத்துக்களான குறுக்கங்கள் மூன்று வகைப்படும் கூற்று இரண்டு அவகார சொல்லின் இடையிலும் இறுதியிலும் வராது கூற்று மூன்று அவகாரம் சொல்லின் முதலில் வரும்போது தனக்குரிய இரண்டு மாத்திரை அளவிலிருந்து ஒன்றரை மாத்திரை அளவில் ஒழிக்கிறது ஸோ இதில் எது சரி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின் நம்பர் பன்னிரண்டு மனுமுறை கண்ட வாசகம் என்ற நூலின் ஆசிரியர் கொஸ்டின் நம்பர் பதிமூன்று தமிழில் உள்ள ஓரெழுத்து ஒரு மொழிகளில் குறில் எழுத்துக்களின் எண்ணிக்கை யாது கொஸ்டின் நம்பர் பதினான்கு வள்ளினம் மிக இடங்கள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களை கவனி கூற்று ஒன்று அது இது எது ஆகிய சொற்களை அடுத்து வள்ளினம் மிகாது எடுத்துக்காட்டு அது சென்றது இது பெரியது எது கிடைத்தது கூற்று இரண்டு இரண்டாம் வேற்றுமை உருவாகிய ஐ வெளிப்படையாக வரும் இடங்களில் வள்ளினம் மிகாது எடுத்துக்காட்டு தலையை காட்டு கூற்று மூன்று பெயரச்சம் எதிர்மறை பெயரச்சம் ஆகியவற்றை அடுத்து வள்ளினம் மிகாது எடுத்துக்காட்டு எழுதிய பாடல் எழுதாத பாடல் இதுல எது சரி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின் நம்பர் பதினைந்து பட்டியல் ஒன்றை பட்டியல் இரண்டுடன் பொறுத்துக சார் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சீர் தலை அடி தொடை இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது எத்தனை எவ்வளோ வகை இருக்கு அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க ஸோ கரெக்டாக பார்த்து பொறுத்துங்க கொஸ்டின் நம்பர் பதினாறு கலிற்று யானை நிறையில் உள்ள பாடல்கள் எண்ணிக்கை 
கொஸ்டின் நம்பர் பதினேழு தந்தை மகனை நன்றாக படிக்க வைத்தார் என்பது எவ்வகை வினை கொஸ்டின் நம்பர் பதினெட்டு பட்டியல் ஒன்றை பட்டியல் இரண்டுடன் பொறுத்துக சோ இலக்கண குறிப்பு கொடுத்திருக்காங்க எதுக்கு எதுக்கு இலக்கண குறிப்பு அப்படின்னா காலமும் பாங்கறிந்து மாற்றுமின் தோரண வீதியும் சோ இதோடைய இலக்கண குறிப்பு பார்த்து கரெக்டா பொறுத்துங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் பத்தொன்பது பட்டியல் ஒன்றை பட்டியல் இரண்டுடன் பொறுத்துக சோ இது எதுக்கான பொறுத்துக அப்படின்னா இடைநிலைகள் எது எது கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா எதிர்மறை இடைநிலைகள் இறந்த கல இடைநிலைகள் பெயர் இடைநிலைகள் எதிர்கால இடைநிலைகள் சோ அதுக்குள்ள எழுத்துக்களை வச்சு மேட்ச் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க கொஸ்டின் நம்பர் இருபது தென்னிந்தியாவின் சாரி ஏதென்ஸ் என புகழ்பெற்ற நகர் கொஸ்டின் நம்பர் இருபத்தி ஒன்று உரி சொற்கள் ஒவ்வொன்றும் தனித்த பொருள் உடையவை உரி சொற்கள் செய்யுளுக்கே உரியன என்று கூறியவர் கொஸ்டின் நம்பர் இருபத்தி இரண்டு பட்டியல் ஒன்றை பட்டியல் இரண்டுடன் பொறுத்துக சோ இது வந்து ஆகு பெயர் வச்சு கேட்டிருக்காங்க கருவியாகு பெயர் காரியவாகு பெயர் கருத்தாவாகு பெயர் முகத்தல் அளவை ஆகு பெயர் சோ இதெல்லாம் வந்து எது எக்ஸாம்பிளுக்கு வரும் அப்படிங்கறத கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின் நம்பர் இருபத்தி மூன்று பொருள் கோள் எத்தனை வகைப்படும் கொஸ்டின் நம்பர் இருபத்தி நான்கு கிபி இரண்டாயிரத்தி பத்தை திருவள்ளுவர் ஆண்டு டேஸ் என்று கூறுவோம் கொஸ்டின் நம்பர் இருபத்தி ஐந்து செங்கப்படுத்தான் காடு எனும் ஊரில் பிறந்த கவிஞர் கொஸ்டின் நம்பர் இருபத்தி ஆறு பட்டியல் ஒன்றை பட்டியல் இரண்டுடன் பொறுத்துக சோ மயங்குழி வச்சு கேட்டிருக்காங்க லகரம் லகரம் ரகரம் ரகரம் சோ இதெல்லாம் வச்சு எந்தெந்த இடத்துல பிறக்கும் அப்படிங்கறத கேட்டிருக்காங்க என்ன வரும் அதாவது நேர் 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 நிறை நேர் நேர் அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னா இதுக்கு என்ன சொல்லுவோம் அப்படிங்கறத பொறுத்து சொல்லியிருக்காங்க கொஸ்டின் நம்பர் இருபத்தி எட்டு அகவினா தொடர்பான கீழ்கண்ட கூற்றில் சரியானது எது கூற்று ஒன்று வினா எழுத்துக்கள் சொல்லின் அகத்தே இருந்து வினா பொருளை தருவது அகவினா எனப்படும் கூற்று இரண்டு அகவினாவிற்கு எடுத்துக்காட்டு அவனா வருவானோ கூற்று மூன்று அகவினா சொற்களில் வினா எழுத்துக்களை நீக்கினால் பிற எழுத்துக்களுக்கு பொருள் இல்லை சோ இதுல இது சரி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின் நம்பர் இருபத்தி ஒன்பது பட்டியல் ஒன்றை பட்டியல் இரண்டுடன் பொறுத்துக வந்து ஒரு பக்கம் இங்கிலீஷ் கொடுத்துட்டு அதுக்கான தமிழ் சொற்கள் கேட்டிருக்காங்க டிசீஸ் சைட் எஃபெக்ட் ஜீன் அலர்ஜி இதெல்லாம் வச்சு கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின் நம்பர் முப்பது இதுவும் மேட்சில் ஃபாலோயிங் தான் சோ அதே தான் கேட்டிருக்காங்க கலை சொற்கள்னு புக்கு பின்னாடி படிப்போம் இல்லையா சோ அதை கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின் நம்பர் முப்பத்தி ஒன்று Choose the most appropriate adjective class that can replace the adjective parts, sorry, praise in the sentence. Madhu meet a cow with blue eyes. Question number 32. I does it is an interesting book. Question number 33. Which of the following is not an instruction? Question number 34. The pause height of absurdity impulse. Question number 35. Arrange the following sentence jumbled words in the right order to from a meaningful sentence. Question number 36. Choose the correct sentence pattern of the given sentence. Reading mad him a complete man. Question number 37. The underlined part of the given sentence is adverb of does. Parking dog felt a bite. Question number 38. Identify the reporter from form of the given sentence. My friend said you must act, accept this gift. Question number 39. Add the correct question tax to the given sentence. Let us thank our teachers. Question number 40. In which of the combination the letter H is pronounced? Question number 41. Find out the pair of words with the combination of adverb plus noun. Question number 42. 26 letters of English alphabets do the work of dash sounds. Question number 43. He discussed the problems dash his parents.
क्वेश्चन नंबर नापति नांग इन इंडिया कोस्टर्ड वाटर वी कैन जी एस पाइज ऑफ क्वेश्चन नंबर नापति आइंद रीड दी टाइमलाइन ऑफ हरिज राइट सेंटेंस यूजिंग दी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हरिज इज बोर्न इन मदुराई क्वेश्चन नंबर नापति आर डैश इज दी पर्सनल प्रोनाउन दैट इज यूज्ड डैश दी सब्जेक्ट ऑफ योर वर्ब क्वेश्चन नंबर नापति एल सेलेक्ट दी इनकरेक्ट सेंटेंस क्वेश्चन नंबर नापति एट कंप्लीट दी फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शनल प्राइस आई वुड लाइक टू ऑर्डर कॉफी डैश टी क्वेश्चन नंबर नापति वन बदे द स्टूडेंट्स मस्ट रीच ऑन दी टाइम फॉर दी लेक्चर क्वेश्चन नंबर आई बदे identify the types of conjunctions question number 51 as there were no trains available we took a flight question number 52 centuries ago udaka mandalam was called question number 53 hamd was like one with wings on his feet this means क्वेश्चन नंबर आयंबती नांग फिल इन दी ब्लैंक्स विथ सुटेबल वैट्स क्वेश्चन नंबर आयंबती आयंद मैच दी रिदमिक वैट्स क्वेश्चन नंबर आयंबती आर चूज दी करेक्ट स्नैनिंग्स फॉर दी इटालिक वैट क्वेश्चन नंबर आयंबती एल इन 394 पीसीई दैट दैट स्टॉप्ड दी क्रिक ओलिम्पिक गेम्स बिकॉज़ दे डिड नॉट लाइक देम क्वेश्चन नंबर 58 पोंगो फाइट नो ट्रैक्स ऑफ द ऑरेंजेस ऑन द टेबल बिकॉज़ क्वेश्चन नंबर 59 द डेटा फ्रॉम द स्टेलर वर्ल्ड वाज गैदर्ड बाय क्वेश्चन नंबर 60 एनएटीओ அதோடைய விரிவாக்கம் கேட்டிருக்காங்க क्वेश्चन नंबर 61 சமூக வளர்ச்சி என்பது சமூக தொடர்புகளில் முதிர்ச்சி பெறுதல் என்பது யாருடைய கூற்று मनवेचि मूल क्वेश्चन नंबर 66 कोलबर्गின் ஒழுக்க வளர்ச்சி கொள்கை எத்தனை படிகளை கொண்டுள்ளது क्वेश्चन नंबर 67 நம்பிக்கை தன்னாட்சி நெருக்கம் போன்ற பண்புகளை கொண்டிருப்பவர் சாரி அதுல நெருக்கம் நான் பண்ணிட்ட உங்களுக்கு வந்து பிடிஎஃப் ஆவே அனுப்பி விடுறேன் क्वेश्चन नंबर 68 புலன் காட்சியில் காணப்படும் சட்டங்கள் எத்தனை क्वेश्चन नंबर 69 மொழி அல்லது வார்த்தை தேவையற்றது क्वेश्चन नंबर 70 கவனம் என்பது அறிதிரன் மற்றும் மனவெழுச்சி செயலாகும் யார் கூற்று sorry யார் கூறியது क्वेश्चन नंबर 71 வீட்டு பாடத்தை வெறுக்கும் குழந்தையினை நேர்மறையாக திருத்த முயல்வது क्वेश्चन नंबर 72 அடைவூக்கியினை உயர்த்தும் வலி எது क्वेश्चन नंबर 73 मरब सारा கல்வி என்பது முதலில் குறிக்கோளாக கொண்டது क्वेश्चन नंबर 74 கீழ் கண்டவற்றுல் எந்த கருத்தை தர்ஸ்டன் ஆதரித்தார் क्वेश्चन नंबर 75 மனிதர்களை சிடு மூஞ்சி அலு மூஞ்சி தூங்கு மூஞ்சி சிரி முகத்தினன் என நான்கு வகையாக பிரித்த அறிஞர் क्वेश्चन नंबर 76 ஆளுமையின் பண்பு கூறுகளை விவரித்த அறிஞர் யார் क्वेश्चन नंबर 77 அறிவுசார் வளர்ச்சி கோட்பாடு குழந்தையின் எந்த பண்புகளை முக்கியத்துவப்படுத்துகிறது क्वेश्चन नंबर 78 பள்ளி பாடப் புத்தகம் உங்களை எவ்வாறு பழக்குகிறது क्वेश्चन नंबर 79 பின் வருவ சாரி பின் வருவதில் எது துணை சமூகமயமாக்கல் காரணி क्वेश्चन नंबर 80 சிறந்த கற்பித்தலானது ஆக்கபூர்வமான வெளிப்பாடு மற்றும் அறிவு வளர்ச்சியில் மகிழ்ச்சியை எழுப்ப வேண்டியது என்று கூறியவர் 
கொஸ்டின் நம்பர் எண்பத்தி ஒன்று முதல் கூற்று மாணவர்களின் பங்கேற்பை பொறுத்து ஆசிரியரின் கற்பித்தல் இருக்க வேண்டும் கூற்று இரண்டு ஆசிரியரை மையமாக கொண்ட கற்பித்தால் வகுப்பறை மாணவர்களின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் இதுல எது சரி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின் நம்பர் எண்பத்தி இரண்டு எதிர்மறை வலு ஊட்டல் தூங்கலை டேஸ் தண்டனை தூங்கலை டேஸ் கொஸ்டின் நம்பர் எண்பத்தி மூன்று எது மாணவர்களின் தேவை அல்ல கொஸ்டின் நம்பர் எண்பத்தி நான்கு குற்றம் செய்தவரிடம் இருந்து இழப்பீடு தொகையை பெற்று பாதிக்கப்பட்டவரிடம் கொடுப்பது கொஸ்டின் நம்பர் எண்பத்தி ஐந்து கல்வி நிர்வாகத்திற்கு ஐசிடி பயன்பாடு வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றத்தின் அகக்காரணி அல்ல கொஸ்டின் நம்பர் எண்பத்தி ஏழு மனவெழுச்சியை உருவாக்கும் தூண்டுதல் டேஸ் விளைவு உடையது கொஸ்டின் நம்பர் எண்பத்தி எட்டு தொடர்ச்சியான விரிவான மதிப்பீடு ரெண்டு கூற்று கொடுத்திருக்காங்க கூற்று ஒன்று சிந்தனை செயல்முறைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தல் கூற்று இரண்டு அதிக மாணவர்கள் மத்தியிலும் இதை சிறப்பாக செயல்படுத்தலாம் கொஸ்டின் நம்பர் எண்பத்தி ஒன்பது மனவெழுச்சி நுண்ணறிவுடன் தொடர்புள்ள முக்கிய பெயர் கொஸ்டின் நம்பர் தொண்ணூறு சிசு பருவம் என்பது கொஸ்டின் நம்பர் தொண்ணூத்தி ஒன்று பணம் எதையெல்லாம் செய்ய வல்லதோ அதுவே பணம் என்று வரையறுத்தவர் கொஸ்டின் நம்பர் தொண்ணூற்றி இரண்டு கொத்தடிமை ஒழிப்பு சட்டம் கொண்டு வரப்பட்ட ஆண்டு கொஸ்டின் நம்பர் தொண்ணூற்றி மூன்று எந்த இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின்படி இந்தியாவில் தீண்டாமை ஒழிக்கப்பட்டது கொஸ்டின் நம்பர் தொண்ணூற்றி நான்கு சரியான கூற்றை தேர்க கூற்று ஒன்று சமூக பொருளாதார தளத்தில் வளர்ச்சியின் பயன்கள் சமமாக பரவுவதில்லை கூற்று இரண்டு எனினும் மனித மேம்பாட்டின் சமத்துவ மின்மையை விட வருவாய் பிரிவின் சமத்துவமின்மை மிக அதிகமாக காணப்படுகிறது கொஸ்டின் நம்பர் தொண்ணூத்தி ஐந்து இந்தியா எனது தாய்நாடு என தொடங்கும் நமது தேசிய உறுதிமொழியை தெலுங்கில் எழுதியவர் கொஸ்டின் நம்பர் தொண்ணூத்தி ஆறு கீழ் வரும் கூற்றுகளில் சரியான கூற்று கூற்றுகள் எவை கூற்று ஒன்று மனித மாண்பு என்பது சுயமரியாதையை குறிக்கும் கூற்று இரண்டு மாண்பு என்பது கௌரவமான மேலான சிறந்த தகுதியாகும் கூற்று மூன்று இந்திய அரசியலமைப்பு பதினாலு டு இருபது வரை சமத்துவத்தை அளிக்கிறது கூற்று நான்கு சமத்துவம் மற்றும் நீதி என்பது மக்களாட்சியின் தூண்கள் ஆகும் ஸோ இதில் எது சரி எது தவறுன்னு கொடுத்துருக்காங்க கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின் நம்பர் தொண்ணூற்றி ஏழு சாலை பாதுகாப்பு என்பது இவர்களுக்கானது கொஸ்டின் நம்பர் தொண்ணூத்தி எட்டு இவற்றில் எது உண்மையானது கீழே வந்து ஒரு நாலு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் எது உண்மையானதுன்னு கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின் நம்பர் தொண்ணூற்றி ஒன்பது ரெண்டு கூற்று கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் எது சரி தவறு அப்படிங்கிறது கூற்று ஒன்று மாநில சட்டமன்றம் சாதாரண அல்லது பண மசோதாக்களை நிறைவேற்றுவதில் பாராளுமன்றம் பின்பற்றும் நடைமுறைகளை பின்பற்றப்படுவதில்லை கூற்று இரண்டு சட்டமன்ற பேரவை சட்டமன்ற மேலவையை காட்டிலும் அதிக அதிகாரம் கொண்டதாகும் கொஸ்டின் நம்பர் நூறு பின்வரும் கூற்றுகளில் எவை சரியானது கூற்று ஒன்று ஆளுநரின் பதவிக்காலம் ஐந்து ஆண்டுகள் கூற்று இரண்டு ஆளுநரின் பதவிக்காலம் முடிவடைந்த போதிலும் கூட பின்னர் வருபவர் பதவியேற்கும் வரை பதவியில் தொடர்கிறார் கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி ஒன்று கீழ்கண்ட அழுத்த குழுக்களில் பொருந்தாத இணை எது கூற்று நூற்றி ரெண்டு வாக்காளர் எண்ணிக்கை குறைவாக இருப்பதால் ஊழல் கையூட்டு குதிரை பேரம் ஆகியவற்றிற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் காணப்படும் இது கீழ்கண்ட எந்த தேர்தல்களில் அதிகம் காணப்படுகின்றன கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி மூன்று எல்லோராவை கைப்பற்றியவர் கிபி இருநூற்றி நாற்பத்தி இரண்டில் கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி நான்கு கீழ்கண்டவற்றில் தொடர்பில்லாதது எது இதில் எது தொடர்பு இல்லை அப்படிங்கிறது கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி ஆறு கூற்று துணை குடியரசுத் தலைவர் அவர் வகிக்கும் பதவியின் நிமித்தமாக மாநிலங்களவையின் தலைவராக செயல்படுகிறார் காரணம் மாநிலங்களவையின் தலைவர் என்கின்ற முறையில் அவர் பல்வேறு பணிகளை மேற்கொள்கிறார் 
கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி ஆறு புவி ஓட்டிற்கு கீழே இருக்கும் பாறை குழம்பு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டில் உயர் நீதிமன்றத்தின் நீதி புனராய்வு அதிகாரத்தை குறைத்த அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி எட்டு ஜீரோ டிகிரி நிலநடுக்க கோட்டிலிருந்து தொண்ணூறு டிகிரி வட துருவம் வரையுள்ள புவி பரப்பு பகுதி கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி ஒன்பது உலகளவில் உள்ள நேர மண்டலங்களின் எண்ணிக்கை கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி பத்து பிரம்மபுத்ரா ஆறு சாங்போ என்ற பெயருடன் திபத்தில் உருவாகி இந்தியாவில் நுழையும் முன் உருவாகும் பள்ளத்தாக்கு கொஷி நம்பர் நூற்றி பதினொன்று பட்டியல் ஒன்றை பட்டியல் இரண்டுடன் ஒப்பிட்டு பார்த்து சரியாக பொருத்தவும் ஸோ அணை கட்டு கொடுத்துருக்காங்க அது எந்த ஸ்டேட்ஸ் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை வச்சு பொறுத்த சொல்லியிருக்காங்க கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி பன்னிரெண்டு பட்டியல் ஒன்றில் பட்டியல் இரண்டுடன் ஒப்பிட்டு பார்த்து சரியாக பொருத்தவும் இதுவும் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் தான் ஸோ அவங்க வாழக்கூடிய மக்கள் அதை வச்சு கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி பதிமூன்று பனி உருகும் போது சர்க்கானது நீரால் நிரப்பப்பட்ட அழகான ஏரிகளாக மலைப்பகுதிகளில் உருவாகும் ஏரியின் பெயர் என்ன கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி பதினாலு கீழ்கண்டவற்றில் ஐசோரைம் என்பது கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி பதினைந்து இது தேயிலை காஃபி தோட்ட பயிர்கள் பயிரிட ஏற்றது கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி பதினாறு பெட்ராலஜி பாறையியல் என்ற சொல் பெறப்பட்ட மொழி கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி பதினேழு இவற்றில் எது தவறான வாக்கியம் ஸோ நாலு கோட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் எது தவறானதுன்னு கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி பதினெட்டு கூற்று ஆராய்க கூற்று ஒன்று மக்கள் தொகையியல் என்பது புள்ளியியல் முறையில் மக்கள் தொகையை கணக்கிடுவதாகும் கூற்று இரண்டு நவீன உலகில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பை முதன் முதலில் நடத்திய நாடு டென்மார்க் ஆகும் கூற்று மூன்று இந்தியாவில் கிபி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் முதன் முதலாக மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டது கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி பத்தொன்பது ஜெட் விமானங்கள் பறப்பதற்கு ஏதுவாக உள்ள வளிமண்டல அடுக்கு கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி இருபது புவி பரப்பில் இருந்து உயரே செல்ல செல்ல வளிமண்டலத்தில் ஒவ்வொரு சொனாலு கோட்ஸ்ல எது வரும் கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி இருபத்தி ஒன்று பொருந்தாத இணை ஸோ சமவெளியெலாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை பற்றி கொடுத்து அதில் எது பொருந்தாது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி இருபத்தி இரண்டு தமிழ்நாட்டில் எத்தனை சதவீத மக்கள் நகரங்களில் வாழ்கின்றனர் கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி இருபத்தி மூன்று பின்வருவனவற்றில் ஆடம் ஸ்மித்தின் நாள் வகையான வரி விதிப்பு கோட்பாட்டில் பொருந்தாதது எது கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி இருபத்தி நான்கு பணத்தின் குறியீடு இந்திய அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆண்டு கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி இருபத்தி ஐந்து எந்த டெல்லி சுல்தான் வேலையின்மை பிரச்சனையை தீர்க்க வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தை அமைத்தார் கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி இருபத்தி ஆறு பொறுத்துக ஸோ நிறுவனங்கள் அது ஆரம்பிச்ச இயர் கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி இருபத்தி ஏழு பொருந்தாத கூற்றை தேர்க ஸோ நாலு கூற்றில் எது பொருந்தாதுன்னு கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி இருபத்தி எட்டு கீழ்கண்டவற்றில் கீழடி அமைந்துள்ள மாவட்டம் எது கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது உலகில் முதல் எழுத்து வடிவத்தை உருவாக்கியவர்கள் யார் கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி முப்பது கரிகாலனி ஆட்சியின் போது அங்கு நடைபெற்ற வணிக நடவடிக்கைகள் பற்றிய விரிவான செய்திகளை வழங்கும் நூல் கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி முப்பத்தி ஒன்று இந்தியாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வங்கப் பிரிவினையின் போது ரக்ஷாபந்தன் விழாவை தொடங்கி வைத்தவர் யார் கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி முப்பத்தி இரண்டு பொறுத்துக ஸோ ஒரு ஒரு கால நிகழ்வுகளும் அந்த எந்தெந்த இயர்னு சொல்லி பொறுத்த சொல்லியிருக்காங்க கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி முப்பத்தி மூன்று கீழ்கண்டவர்களில் முதல் பௌத்த உரையாசிரியர் யார் கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி முப்பத்தி நாலு ஏழு கோவில்கள் எனப்படும் மகாபலிபுரத்தில் அமைந்துள்ள கடற்கரை கோவிலை எழுப்பியவர் யார் கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி முப்பத்தி ஐந்து எந்த ஆண்டு டச்சுக்காரர்கள் தனது தலைநகரை பலவேற்காட்டிலிருந்து நாகப்பட்டினத்திற்கு மாற்றி கொண்டனர் கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி முப்பத்தி ஆறு ராஜராஜன் சதுர்வேதி மங்கலம் அமைந்துள்ள இடம் கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி முப்பத்தி ஏழு இந்திய ஊழியர் சங்கத்தை நிறுவியவர் கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி முப்பத்தி எட்டு ராஜாராம் மோகன் ராயின் முயற்சியினால் சதி ஒழிப்பு சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது 
சங்ககால சமூகத்தில் நடுகற்கள் நடப்படுவதற்கான வழிமுறைகள் குறித்து விரிவாக எடுத்துரைக்கும் நூல் எது கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி நாற்பது ரொமானியரான மூத்த பிளினி என்பவர் எழுதிய இயற்கை வரலாறு எந்த மொழி நூல் கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று சார்க் நாடுகளுக்கான முதல் கூட்டம் பங்களாதேஷில் உள்ள டாக்காவில் நடைபெற்ற ஆண்டு கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி நாற்பத்தி இரண்டு தையல் இயந்திரத்தை கண்டறிந்தவர் கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி நாற்பத்தி மூன்று பொருந்தாத இணை எது ஸோ நாளை இணையில் எது பொருந்தாதுன்னு கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு கீழ்கண்டவற்றில் சமய புத்தளிச்சி மீட்டெழுப்பு இயக்கம் எது ஸோ நாலு இயக்கம் கொடுத்துருக்காங்க அதில் கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு நாற்பத்தி நான்காவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தின்படி நீக்கப்பட்ட உரிமை கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு ஜீவிய சரித்திர சுருக்கம் என்ற சுயசரிதை யாருடையது கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு பூனே சர்வஜனிக் சபா நிறுவியவர் கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு அலாவுதீன் கில்ஜியின் தென்னிந்திய படையெடுப்பின் படை தளபதி கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது சென்னையில் நடைபெற்ற சைமன் குழு எதிர்ப்பு பிரச்சார குழுவிற்கு தலைமை வகித்தவர் யார் கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி ஐம்பது பத்தாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் எதனை உயர்த்த முக்கியத்துவம் கொடுத்தது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நூற்றி ஐம்பது கொஸ்டின் முடிச்சுட்டோம் ஸோ இப்போ இதுக்கான ஆன்சர் கீ பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நம்மளுடைய டெட் பேப்பர் ஒன்னுக்கான நியமன தேர்வுக்கான டெஸ்ட் பேர் ஷெடியூல் தான் ஸோ நிறைய பேர் வந்து பேப்பர் ஒன் பாஸ் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா ஸோ அவங்களுக்காக நியமன தேர்வுக்கான ஒரு டெஸ்ட் பேட்ச் தான் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த டெஸ்ட் பேட்சில் மொத்தம் முப்பத்தி ரெண்டு நாட்கள் அதாவது முப்பத்தி ரெண்டு டெஸ்ட்டுகள் வந்து இருக்கும் ஸோ இதில் உங்களுக்கு ஃபைவ் டெஸ்ட் ஒன்று டூ டென்த் வரையாக இருக்கக்கூடிய ஐந்து முழு தேர்வுகள் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்லேருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ சிக்ஸ் ஃபஸ்ட் டேம் செகண்ட் டேம் தேர்ட் டேம் அதெல்லாம் வந்து டே பை டே வச்சதுக்கப்புறம் ஃபோர்த்து டே அப்பவும் சிக்ஸ்த் ரிவிஷன் அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் செவன்த் அதே மாதிரி தான் ஸோ செவன்த்தில் மூணு டேம் தனித்தனியாக வச்சதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் செவன்த் ரிவிஷன் இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி செவன்த்து எய்த்து ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டு தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் வரையாக கவர் பண்ணுற மாதிரி ஸோ ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டை கவர் பண்ணதுக்கப்புறம் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் போவோம் ஸோ நைன்த்துக்கு அப்புறம் ஃபோர்த்து ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கும் ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து ரெண்டுமே இருக்கும் ஸோ ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து ரிவிஷன் இருக்கும் ஸோ ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த் ரிவிஷனுக்கு அப்புறம் ஒன்று டூ ஃபைவ் வரையாக இருக்கக்கூடிய ரிவிஷன் இருக்கும் ஸோ லாஸ்ட்டு தான் நம்ம டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் எடுப்போம் ஸோ ஸ்டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் முடித்ததுக்கப்புறம் நைன்த்து டென்த்தும் ஒரு ரிவிஷன் இருக்கும் ஸோ லாஸ்ட்டு தான் உங்களுக்கு ஒன்று டூ டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் வரையாக இருக்கக்கூடிய முழு தேர்வுகள் அஞ்சு இது இருக்கும் ஸோ இது வந்து நம்ம பேப்பர் ஒன்னுக்கான நியமன தேர்வு இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதுக்கான ஒரு டெஸ்ட் பேட்ச் தான் சப்போஸ் நீங்கள் பேப்பர் ஒன்னுக்கு வந்து போடலை எலிஜிபிலிட்டி இல்லை ஸோ அப்படிங்கிற பட்சத்தில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராவது முடிச்சிருப்பாங்க இல்லையா ஸோ முடிச்சு பாஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ பேப்பர் ஒன் ஸோ அவங்களுக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு தெரிவிங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நாம் நூற்றம்பது கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் கீ பார்க்கலாம் ஸோ நான் ஆன்சர் சொல்ல சொல்ல நீங்கள் மார்க் பண்ணிவிட்டு ஸோ லாஸ்ட் எவ்வளோ டோட்டல் வருது அப்படிங்கிறத கமெண்டில் போடுங்க ஃபஸ்ட்டு உங்கள் நேமு ஸோ மார்க்கு அதுக்கப்புறம் உங்கள் டிஸ்ட்ரிக் சரிங்களா ஸோ ஆன்சர் பார்க்கலாம் ஒன்று ஏ ரெண்டு ஏ மூணு சி நாலு டி அஞ்சு டி ஆறு சி ஏழு டி எட்டு ஏ ஒன்பது பி பத்து டி பதினொன்று பி பனிரெண்டு டி பதிமூணு டி பதினாலு ஏ பதினஞ்சு டி பதினாறு சி பதினேழு சி பதினெட்டு டி பத்தொன்பது பி இருபது டி இருபத்தி ஒன்று ஏ இருபத்தி ரெண்டு பி இருபத்தி மூணு பி இருபத்தி நாலு சி இருபத்தி அஞ்சு ஏ இருபத்தி ஆறு டி இருபத்தி ஏழு சி இருபத்தி எட்டு பி இருபத்தி ஒன்பது டி முப்பது சி முப்பத்தொன்று பி முப்பத்தி ரெண்டு சி முப்பத்தி மூணு ஏ முப்பத்தி நாலு சி முப்பத்தி அஞ்சு சி முப்பத்தி ஆறு ஏ முப்பத்தி ஏழு டி முப்பத்தி எட்டு டி முப்பத்தி ஒன்பது சி நாற்பது டி நாற்பத்தி ஒன்று சி நாற்பத்தி ரெண்டு டி நாற்பத்தி மூணு ஏ நாற்பத்தி நாலு சி நாற்பத்தி அஞ்சு சி சாரி நாற்பத்தி அஞ்சு பி நாற்பத்தி ஆறு டி நாற்பத்தி ஏழு பி நாற்பத்தி எட்டு ஏ நாற்பத்தி ஒன்பது பி ஐம்பது சி ஐம்பத்தி ஒன்று பி ஐம்பத்தி ரெண்டு சி ஐம்பத்தி மூணு ஏ ஐம்பத்தி நாலு சி ஐம்பத்தி அஞ்சு சி ஐம்பத்தி ஆறு சி ஐம்பத்தி ஏழு ஏ ஐம்பத்தி எட்டு சி ஐம்பத்தி ஒன்பது பி அறுபது சி அறுபத்தி ஒன்று டி அறு
எழுபத்தி ரெண்டு டி எழுபத்தி மூணு பி எழுபத்தி நாலு சி எழுபத்தி அஞ்சு ஏ எழுபத்தி ஆறு சி எழுபத்தி ஏழு டி எழுபத்தி எட்டு டி எழுபத்தி ஒன்பது பி எண்பது ஏ எண்பத்தி ஒன்று ஏ எண்பத்தி ரெண்டு சி எண்பத்தி மூணு சி எண்பத்தி நாலு டி எண்பத்தி அஞ்சு ஏ எண்பத்தி ஆறு டி எண்பத்தி ஏழு ஏ எண்பத்தி எட்டு ஏ எண்பத்தி ஒன்பது டி தொண்ணூறு பி தொண்ணூற்றி ஒன்று சி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஏ தொண்ணூற்றி மூணு டி தொண்ணூற்றி நாலு ஏ தொண்ணூற்றி அஞ்சு பி தொண்ணூற்றி ஆறு சி தொண்ணூற்றி ஏழு டி தொண்ணூற்றி எட்டு சி தொண்ணூற்றி ஒன்பது பி நூறு ஏ நூற்றி ஒன்று டி நூற்றி ரெண்டு பி நூற்றி மூணு சி நூற்றி நாலு டி நூற்றி அஞ்சு ஏ நூற்றி ஆறு ஏ நூற்றி ஏழு பி நூற்றி எட்டு ஏ நூற்றி ஒன்பது டி நூற்றி பத்து ஏ நூற்றி பதினொன்று டி நூற்றி பன்னிரெண்டு சி நூற்றி பதிமூணு பி நூற்றி பதினாலு பி நூற்றி பதினஞ்சு டி நூற்றி பதினாறு டி நூற்றி பதினேழு சி நூற்றி பதினெட்டு டி நூற்றி பத்தொன்பது பி நூற்றி இருபது பி நூற்றி இருபத்தொன்று டி நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு ஏ நூற்றி இருபத்தி மூணு சி நூற்றி இருபத்தி நாலு ஏ நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு ஏ நூற்றி இருபத்தி ஆறு சி நூற்றி இருபத்தி ஏழு பி நூற்றி இருபத்தி எட்டு பி நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது சி நூற்றி முப்பது ஏ நூற்றி முப்பத்தொன்று சி நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு ஏ நூற்றி முப்பத்தி மூணு பி நூற்றி முப்பத்தி நாலு பி நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு சி நூற்றி முப்பத்தி ஆறு டி நூற்றி முப்பத்தி ஏழு ஏ நூற்றி முப்பத்தி எட்டு சி நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது ஏ நூற்றி நாற்பது சி நூற்றி நாற்பத்தொன்று டி நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு ஏ நூற்றி நாற்பத்தி மூணு டி நூற்றி நாற்பத்தி நாலு சி நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து ஏ நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு பி நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு ஏ நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு டி நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது சி நூற்றி ஐம்பது ஏ இப்போ நூற்றம்பது கொஷின் கரெக்ஷன் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ உங்களுடைய மார்க்கு நேமு டிஸ்ட்ரிக்கு அப்படிங்கிறத கமெண்டில் போடுங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களும் அதாவது டேட் பேப்பர் டூக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களா இருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது உங்கள் தென்காசி வெற்றி ஐஏஎஸ் அகாடமி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங